Continuando la carrellata di un filmato al giorno per le vacanze, oggi parliamo di Gypsum Topazio. Andiamo a vedere. Che cos'è il Gypsum Topazio? Come si fa? E ha un reale CD? Allora, queste sono tutte domande legit e oggi con voi voglio fare un test. Infatti, allora, intanto parliamo di cos'è il Gypsum Topazio. Il Gypsum Topazio è quel Gypsum colore giallo che si droppa dai mob ostili, ragazzi, ostili, livello 55 più. Per poterlo droppare però non basta uccidere soltanto i mob, ma dobbiamo craftare anche una pozione, che ha un CD di 19 ore, da dove? Dal campetto. Vi faccio vedere come si fa. Allora, questo è il nostro mitico campetto e poi vi faccio vedere anche dov'è il punto, secondo lo zio bere, migliore al momento attuale, in solo, per fare il gypsum topazio. Allora, intanto dal campetto ah, dobbiamo scrollare giù, andare qua giù, pozione di sintonia del gesso topazio. Ok, serve un 1 per di tutte queste risorse qui, che comprate a pochi gold, dai 10, 20 gold, alcuni costano veramente poco, tipo la salamandra... Uh, costa veramente tipo 2 3 gold se non sbaglio un 1 per potete produrla avete anche la possibilità se sculate di uh, se avete alto uh, l'arcana in questo caso no uh, di fare una pozione bonus ogni tanto succede ogni tanto no e con questa pozione bellissima uh, eccola qua vedete possiamo equipaggiarla se la beviamo abbiamo un cd di uh, 60 uh, minuti Ok, quindi un'ora fondamentalmente per poter andare a uh, uccidere i nostri mob. Allora, il posto migliore, secondo lo zio Bele, è scalata solitaria. Questo perché? Uh, perché c'è una quantità di mob ingente in uno strato... C'è una quantità di mob ingente e in uno spazio abbastanza ristretto e hanno anche un buon respawn rate eh, in solo e qua su verso monte infranto altrimenti potreste andare qua ok alla laguna del canto celeste ma eh, gli spazi sono più larghi quindi i mob si spostano e ce n'è forse un po di meno questi sono i due spot in solo migliori secondo me per poter andare a fare eh, i gypsum topazio se siete in gruppo due o più se no il posto migliore è questo qua ragazzi questo qua, tu, vi fate tutta questa zona qua, sono mob elite 55 più eccetera e, e ce n'è una marea, in due più qui li fate, in solo no perché ci morite malissimo Ok? Quindi in solo dovete venire qua, potete tipparvi all'avamposto eh, di Piedemontano e scendere giù Fate il vostro campetto per craftare la pozione almeno che non ce l'avete già Se no il campetto qui non è necessario perché eh, risponde nel caso di morte è veramente vicino Comunque bando alle ciance, ah cosa importante, pozione è quella che serve per fare più danni ai corrotti, eh, pardon agli antichi che è questa qua, perché nel mio caso gli antichi sono una della generazione dei mob veramente più ostili nella faccia della terra. Di conseguenza andiamo verso i mob, ora il ragazzino che ci è passato davanti ce l'ha già pulito, maledetto lui. Sto trovando veramente difficoltà a, a fare i filmati in questi giorni Perché c'è veramente troppa gente Troppa gente che mi rompe i coglioni Comunque, andiamo avanti Comunque qui è una zona full piena di mob Vedete? Ecco Questo è un boss che vi può troppare anche un uh, gesso di uh, ossidiana Allora, partiamo da qui In realtà... Tutta questa zona qui purtroppo l'abbiamo dovuta schippare ma era piena di mob. Da qui invece riusciremo facilmente a, a fare il tutto. Quindi pozione alla mano eccetera e via. Vedete i mob che non sono elite ma non ce ne frega perché devono essere 55 più e basta. Possiamo eh, ucciderli molto facilmente. Magari mangiamo anche un cibo così recchiamo nel mentre. Ecco, guardate la quantità di mob che ci sono. Boom. Vediamo. Soprattutto, ecco, questo è il test che volevo fare. Volevo vedere esattamente quanti gesso eh, riusciamo a droppare, ragazzi. 
eh, in più nel senso a noi ce ne serve 10 al giorno per poter craftare il gypsum ok cosa però eh, però eh, io ne ho già 5 nell'avamposto alcuni dicono che è possibile dropparne indistintamente nelle 24 ore eh, di più alcuni dicono di no alcuni dicono che ne hanno doppati addirittura 14 all'interno dello stesso giorno eh, facciamo una prova ok magari taglieremo il filmato per non farlo rendere molto noioso però appena droppiamo un gesso eh, non dovete fare altro ragazzi una volta avete bevuto la pozione e eh, uccidere questi mob quindi grinding puro e nient'altro potete prendere delle cassette ci sono un paio di boss interessanti che droppano anche non male e il resto vabbè. Ah, potreste fare anche un vero e proprio giro per ucciderli tutti in questo caso quei due ragazzi di prima ci hanno andato un po' ci hanno un po' faccato la cosa ma non ci interessa Uh, perché potete andare contro cioè lo spawn rate è veramente alto quindi più ne uccidete meglio è ora vi faccio vedere meglio la mappa eccone già uno allora eccolo qua già sotto pazio quindi questo potrebbe essere il primo che prendiamo o il sesto voglio vedere una volta che arrivo a 5 eh, già sotto pazio a regola mi si potrebbe bloccare, ok? Perché ne ho già 5 in un avamposto. Oppure potremo arrivare a 10. Oppure, boh, vediamo. Comunque ora io direi di fare un taglio tattico, perché è inutile che vediamo quanto ci mettiamo per droppare tutti i gessi. Ok, quindi e 20. Vediamo anche ogni quanto effettivamente ne droppa uno. Se c'è un cd di 10 minuti come quegli altri oppure no non credo, secondo me è un po' inferiore no? cioè 100 minuti per farne 10 mm. vediamo ma ah, ecco questa è una cosa interessante questo è il mob più difficile che potete trovare qui dentro perché? perché ha dei danni ingenti quando? quando fa questa spell qui vedete si sposta indietro voi parate e lui i danni non ve li fa più questa è l'unica cosa che dovete imparare qui dentro evitare questi, questo schifo vedete o la schivate o parate è l'unica mob che vi può dare un po' di noia eh, perché effettivamente fa dei danni il resto ne potete tankare anche 5 6 insieme non è un problema quindi boh, vediamo niente pozione 2000 years later allora sono passati 3 minuti e ne ho già droppati 3 questa è una stanza dove potete pullare fondamentalmente tutti questi infamelli qua quindi lo spawn rate è abbastanza basso eh, anche del gypsum to pass potete raggrupparli questo è anche un posto abbastanza buono per farmare le armi se non ce l'avete fate una skill away su tutti e nel frattempo vi farmate che facilità vanno giù se poi ci mettete la pozione che è lungo in tanti anti antichi eh, vanno più veramente easy in più è un posto abbastanza eh, usato anche per l'apertura delle ceste perché ci sono un paio di ceste interessanti che vi potrebbero droppare anche qualche eh, trofi quindi perché non farle allora, andiamo avanti e vediamo effettivamente quanto ci possiamo mettere eh, per droppare più gypsum to passo possibile quindi io direi di fare un altro cut in questo momento eccolo qua abbiamo droppato adesso quindi siamo a quota 4 in 5 minuti Six and a half hours later. allora primo test superato ovvero mi ha appena droppato quello che dovrebbe essere il mio sesto eh, gesso topazio considerando che in, in, Ast, in, in Empor io ne avevo già 5 eh, quindi vuol dire che al giorno se ne può droppare effettivamente 10 quindi quei 5 che avevo in surplus non vengono contati ora vediamo se eh, riusciamo ad arrivare a 10 che quindi il secondo test è quello di vedere se eh, arriviamo a 10 e se riusciamo a superare il, il decimo eh, verso il topazio così che se ne possa fare più di 10 al giorno 
Quindi continuiamo la nostra run A few inches later. Ok allora ragazzi siamo arrivati a 10 topazzi in uh, circa boh, 40 minuti e Allora i primi 7 li ho dorpati praticamente uno dietro l'altro Gli ultimi due, l'ottavo e il decimo eh, veramente ho dovuto faticare cioè uno ogni 10 minuti a tra un po'. quindi abbiamo capito che il drop non è influenzato né dal tempo né dal numero di mob eh, che uccidiamo quindi a questo punto mi viene da pensare che sia mero culo ok? quindi potete dropparmi come abbiamo fatto i primi, i primi set uno dietro l'altro così come eh, dover, dover aspettare un botto per dropparne i due allora, nonostante io abbia dovuto interrompere il test per 4-5 minuti perché il postino mi ha portato non una, non due, ma ben tre... <ride> Stasera facciamo i conti, amore mio, eh? Tre multe, ok? Eh, siamo arrivati alla fine della pozione. Guardiamo in game. Siamo arrivati alla fine della pozione e ho droppato 10 eh, topazzi. Nessuno in più, nessuno in meno. Ora, per sfatare il mito delle 24 ore, eh, voglio consumarmi una seconda pozione per vedere se fossero legate alle pozioni, ok? Oppure se fosse una cosa eh, effettivamente con eh, CD a giornaliero. Quindi beviamoci la pozione di nuovo e rifaccio un giro di run e vediamo se eh, in questa oretta riesco a troppare qualche topazio e vi faccio sapere. Day three, day allora essendo ripassata eh, mezz'ora eh, circa perché 20 minuti dalla seconda pozione e un quarto d'ora 10 minuti abbondante della prima da che sono arrivato a 10 topazzi non ne ho ridoppato neanche uno nonostante stia uccidendo chilotoni di scheletri quindi mi viene da pensare, o comunque mi verrebbe da dire, che la tesi di poterne droppare più di 10 non è veritiera. Perché se con due pozioni eh, spariate eh, decine e decine di mob eh, che ho ucciso non ne, non ne sto droppando altri, quindi 10, eh, mi fa intendere che questo topazzo, questo tipo di, di gips non si è accappato a 10 e ne sono abbastanza sicuro ne ero già abbastanza sicuro prima perché bene o male tutti gli altri tipi di gips sono cappati al cap massimo per poter craftare l'orb quindi ragazzi dal vostro zio bere iper multato eh, per questo giorno è tutto alla prossima guida sui gips eh, se ce ne potrà essere un'altra interessante Uh, vi faccio un uh, veloce recap, quindi il miglior posto per uh, poter andare a farmare i gypsum in solo è sicuramente per quanto mi riguarda sotto la vamposta montana scalata solitaria e se siete in parti dovete andare a cime straziate tutto intorno qui, qui da due o tre meglio un party è, la, è sicuramente la parte migliore. Quindi ragazzi è tutto dal vostro zio Berri di fiducia, al prossimo filmato.